Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad. Khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil qasimin aminu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shlah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi damim bi khair. أحبابنا في الله ضيوفنا أعزاء مستمعين كرام على بنجمار برنامج جينتا إبو في ما نسجى ده بردا. pada sore hari yang berbagai ini kita akan membicarakan tentang tajuk ilmu dan keadilan. pada saat keadilan disebut Selalu dan senantiasa dengan kita Kita mengaitkannya dengan politik Sebab memang cukup terasakan Yang kalau pada saat Ahli politik Atau mereka-mereka yang mendapatkan amanah Daripada umat Tidak bersikap adil dalam memimpin Tapi dia pada hakikatnya Hubung kait Al-adalah keadilan Bukan hanya dengan politik Tapi justru dengan segala aspek kehidupan kita Jadi sebelum kita Berbicara lanjut Tentang keadilan dalam kehidupan Sehari-hari Kita bedakan antara Adil dengan al-adalah Adil itu adalah orangnya Kalau dengan definisinya Adalah artinya kebijaksanaan Bersikap bijaksana Bersikap adil Artinya bersikap bijaksana Sementara al-adil Itulah orangnya Orang yang bersikap adil Atau orang yang bersikap bijaksana Jadi kebijaksanaan Dalam hidup Bukan hanya bijaksana Pada waktu kita memimpin Tapi juga Kebijaksanaan kita Terlebih dahulu terhadap diri pribadi kita masing-masing Kita bersikap adil dengan diri kita Dengan keluarga kita Anak istri kita Lingkungan kita Tetangga kita Waktu kita Kesempatan kita Peluang kita Bagaimana dengan kita Kita dapat memposisikan sesuatu Sesuai pada tempatnya Arti daripada adil Kalau dalam pemerintahan Kalau dalam kepemimpinan Meletakkan orang yang tepat Pada tempat yang tepat Memposisikan orang yang sesuai Yang berkelayakan di tempat yang sesuai Begitu juga dengan kita, kita bersikap adil Dengan diri pribadi kita masing-masing Bagaimana dengan kita Kita dapat memberikan hak-hak dan kewajiban Diri pribadi kita, haknya untuk kita berikan Uh, makan dan minum Bagaimanapun tanpa makan dan minuman Kita tidak akan boleh hidup Jadi kadang-kadang dengan kita Kita melupakan diri pribadi kita Mungkin karena Faktor pekerjaan, kesibukan Urusan Dan juga dengan hal-hal yang seumpamanya Sehingga dengan hak pribadi kita Tidak terpenuhi Makanannya, minumannya Kesehatannya Rehatnya, ibadahnya Jadi Dalam sebuah hadis nanti kita nyatakan A'tikulladi hakin haqqah Berikan hak Tiap orang yang berhak Ikut hak-haknya masing-masing A'tikulladi hakin Berikan tiap orang yang berhak Hak-haknya secara Sempurna Kulladi hakin haqqah Nanti kita bersabda Inna li'ayni ka'alaika haqqah Inna li Daifika alaika haqqa Inna li ahlika alaika haqqa Inna li jismika alaika haqqa Mata ada hak-haknya Telinga ada hak-haknya Anggota ada hak-haknya Tenaga ada hak-haknya Keluarga ada hak-haknya Kemudian juga dengan tetangga dan tetamu Jadi kadang-kadang mungkin Kena terlampau semangat Dalam melaksanakan ubudiah Kepada Allah Jalla wa'ala Sepanjang malamnya dengan tahajud Sepanjang siang harinya dengan puasa Sehingga mempengaruhi kepada kesehatan orang itu sendiri Itu berarti hak ibadah terpenuhi secara berlebihan Tapi dalam waktu yang sama Kita telah mendalimi kesehatan hak pribadi diri kita sendiri 
Masya Allah, Allah. Kadang-kadang perkara-perkara semacam itu berlakunya tanpa kita sedari Dalam hidup kita diperkenalkan dengan dua hal yang berlawanan Dua hal yang berlawanan dunia, akhirat Besar, kecil, tinggi, rendah, bijak, sebaliknya Begitulah seterusnya Nah, misalnya kita mulakan dengan uh, dunia dan akhirat Masya Allah, Allah, mungkin dalam hitungan waktu yang tidak kurang daripada sekian puluh tahun Waktu kita gunakan untuk dunia kita Untuk keperluan hidup kita Bekerja, 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 bekerja Sampai kita sampai kepada target yang kita inginkan Jadi, nah kenapa di dunia ini rumah serba mewah Kendaraan serba mewah, simpanan banyak, keperluan hidup terpenuhi. Tapi ketidakbijakan kita, yang seketika kita habiskan waktu kita untuk dunia saja, kita tidak punya peruntukan waktu yang cukup untuk persiapan akhirat yang akan datang. Yang tentunya kalau kita ingin membanding-bandingkan antara dunia dengan akhirat itu satu perbandingan yang tidak boleh dibanding. Di dunia setakat dalam berapa tahun saja. Sementara di akhirat hidup kita dalam bentuk selama-lamanya Dalam dunia bisnis Masya Allah, Allah Kita pelajari ilmu-ilmu Bidang apa saja Yang ada hubungkannya dengan bisnis kita Yang ada hubungkannya dengan pekerjaan kita Dengan dunia kita Atau dengan usaha kita Tapi kadang-kadang kita tidak memberikan peluang yang seumpamanya Untuk ilmu-ilmu akhirat kita Takkan dengan kita, Masya Allah, Allah untuk keperluan hidup, bidang apa saja. Kalau memang di sana keuntungan, kalau di sana duit, kita akan usahakan. Sepatutnya seperti juga waktu dan peluang yang cukup untuk kita memikirkan masa depan dan kehidupan kita yang abadi yang tidak ada kesudahannya. Bahasa sederhana, Masya Allah, Allah. bagaimana dengan kita-kita ini gambaran secara am. Jadi kita tidak menyebut tentang siapa-siapa Bagaimana dengan kita Kita sampai mengambil Waktu 2, 3, 4 tahun Kadang-kadang kalau perlu pindah Datang ke negeri Orang yang berkenan kita akan datang Dalam dunia bisnis Dalam dunia bisnis kita harus menguasai bahasa Perancis misalnya Itu juga dengan bahasa Inggris Jadi tidak salah kita menguasai bahasa orang asing Tidak salah kita mempelajari bahasa orang putih Itu satu hal yang dituntut Tapi bagaimana dengan kita Bahasa Inggrisnya, bahasa Prancisnya kita pelajari Tapi bahasa sang pencipta kita Yang memberikan segala-galanya Kenapa kita tidak punya peluang Kenapa tidak kita pelajari Kamu dengan bisnismu Kamu dengan kekayaanmu Kamu dengan keuntunganmu Itu semuanya memanfaatkan Fasilitas nikmat yang aku bagikan tapi kenapa sampai anda tidak paham pada saat berdialog dengan aku? Kau baca Al-Quranku. Kau pelajari pedoman hidupmu. Ternyata kita pelajari bukan daripada bahasanya, bukan daripada bahasa Al-Quran. Kita bahasa pelajari daripada bahasa kita. Berarti dengan kita, kita tidak bijak. Dengan diri pribadi kita sendiri, kita berikan peluang waktu untuk mempelajari bahasa dengan sastranya, bahasa orang asing, atau dengan bahasa sesiapa saja, untuk kepentingan bisnis dan juga untuk keperluan hidup Tapi bahasa sang pencipta Yang menciptakan kita Yang menyuruh kita beribadah Yang memerintahkan kita untuk melaksanakan hukum hakam Yang memandu kita agar dengan kita Kita mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat Kehidupan yang akan membawa kita ke dalam surga yang abadi Justru kita tidak punya peluang masa untuk kita mempelajarinya Setakat pandai membaca saja Tapi tidak kita pahami Ini ketidakadilan yang berlaku dengan diri pribadi kita masing-masing Itu gambaran sederhana tentang ketidakadilan yang berlaku dalam hidup Juga diantaranya Diantara daripada keadilan Atau uh, ketidakadilan kita <laughs> dalam hidup Masya Allah, Allah Kita berikan peluang waktu Untuk menonton Berhibur bukan haram Boleh-boleh saja berhibur Silahkan saja Makan minum silahkan saja Berdadan dan bersenik silahkan saja Tapi sampai kita tidak punya peluang untuk berzikir Sampai kita tidak punya peluang untuk bertasbih Sampai kita tidak punya peluang untuk ibadah Habis waktu kita dengan urusan dapur Habis urusan kita dengan urusan kasur Tahu kasur? Katil Dengan urusan tilam Dengan urusan rumah tangga 
mana hawan dan peluang untuk diri kita untuk kita ubudiahkan kepada Allah Jalla wa'ala tetap dengan ayatnya wala dan sanasiba kamina dunia Jangan sampai dengan anda melupakan habuanmu, peluang dan kesempatanmu daripada dunia untuk bekal di akhirat. Suatu hal yang tidak bijak, masya Allah, Allah. Misalnya ni yang kita lihat, realiti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, masya Allah. Yang kalau pada waktu kita menonton, misalnya celak mata kita, terserah lapasnya kita tonton, entah. Mirah putih kan, bawang putih, bawang merah kan, cinta bertasbih kan, tasbih bercinta kan, ayat-ayat cinta kan, apa saja yang sumpamanya. Itu masalah terberkah kita betul-betul bagi tumpuan. Tapi ternyata tidak ada tumpuan yang sumpamanya pada waktu kita membaca kalamullah, pada waktu kita membaca Al-Quran, pada waktu kita menjadi makmum di belakang dengan lantunan bacaan imam yang cukup berdu. Sampai maji, saya tengok ada orang yang tertangis-tangis saat ketika menonton ayat-ayat cinta. Nangis dia, nangis. Kenapa? Kenapa? Jadi, ya pertanyaannya, kita yang boleh menjawab. Mungkin kena terbawa-bawa perasaan sebab dia akan dimadukan lagi oleh suaminya. Atau kena berlaku cinta segitiga, terbelah dua antara itu dengan yang ini. Atau pada saat dia masuk ruang opri ternyata tidak ada keluarga yang datang mengunjungi Nangis kita pada saat itu Tapi kita belum pernah menangis macam itu di hadapan Allah Jalla wa'ala Atas segala ketaksiran, kelengahan, kelain kita Itu yang saya maksudkan Ketidakadilan seseorang itu bukan hanya berlaku saat ketika kita memerintah Tapi pada saat kita menjadi pemerintah kepada diri pribadi kita masing-masing pun Harus kita tegakkan keadilan yang sama Berikan habuan telinga kita untuk mendengar kalamullah Untuk mendengar Al-Quran, lantunan zikir, salat dan salam, tasbih dan tahmid Bagikan juga peluang habuan mata untuk kita membaca, untuk kita melihat Jadi akhbar sudah, berita harian habis Sampai pada iklan yang di bawah itu pun berita kematian pun kita baca juga Eksiden, kereta terbabas, baca juga Habis utusan, sambung dengan berita harian Habis berita harian, sambung dengan hawa, jelita, wanita, mangga, durian Baca semuanya Tapi kita tak ada waktu untuk kita mengangkat kita Bullahi jalla wa'ala Atau bila topik kita berehat sejenak Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Jangan ketinggalan untuk mengikuti program 30 Minit Ustaz Don Dibawakan bersama oleh Bank Mu'amalat Malaysia Berhad Mendalami Farbu Kifaya dan kalam-kalam indah penuh interaktif Bagus. Ilmu yang bermanfaat untuk kita semua Allah Saksikan 30 Minit Ustaz Don Pada setiap Isnin hingga Kamis Jam 9.30 malam Dibawakan bersama oleh Bank Mu'amalat Malaysia Berhad Bank yang memenuhi keperluan anda Sayyidina Muhammad Ahbaban Nafilah Dalam satu rangkaian hadis Hadis itu <coughs> Menceritakan tentang Hubungan antara Ibu bapa dengan anak Jadi ulama mengatakan Keadilan tadi itu Bukan hanya pada waktu kita Memerintah Dan bukan hanya Kita bersikap adil kepada Orang-orang yang kita perintah tapi kita juga harus bersikap adil dengan diri pribadi kita sendiri Berikan peluang diri untuk kita belajar ilmu agama Berikan peluang diri untuk kita beribadah, berubudiah, berzikir, mengingat Allah Jalla wa'ala Berikan peluang kepada tiap anggota Semuanya Sembayang Ternyata posisi tangannya pada waktu takbir, pada waktu ruku, pada waktu sujud 
pada waktu etidal ternyata tidak sebagaimana panduan hadis salu kamara itu menyusali sumbayanglah kamu sebagaimana kamu sebagaimana aku sumbayang takbir tangan tidak tepat tidak ikut berdoman sunnah berarti kita zalim dengan tangan kita pada waktu kita berudu rambut yang kita besu sikitnya mungkin kena malas karena budaya karena kebiasaan karena ikut ma'al so dengan ma'lang ma'anjang berudu macam tu akhirnya dengan kita kita juga terbawa berudu dengan cara yang sama jadi pada waktu kita basuh muka ada yang basuh muka setakat sebelah tangan aja. berarti kita tidak ngerti dengan dua belah tangan yang sepertinya kedua belah tangan kita ini kita manfaatkan untuk ibadah untuk maji ada cincin ha. kanan ada cincin kiri pun juga ada cincin itu baru adil kalau setakat sebelah kanan saja kalau satu tanpa sebelah kanan dua tanpa tapi kalau udah banyak macam itu ada empat cincin oke okay. dua di kanan dua di kiri itu berperhiasan Tuh bros maji di sana tuh ada yang sebelah kanan tuh ha, ada yang sebelah kiri kan tuh dalam perhiasan nampak kelihatan cantik nampak kelihatan lebih lawa masya Allah tabarakallah jadi pada waktu kita mengambil air wudhu kira-kira macam mana kalau pada waktu kita basuh mukanya dengan sebelah tangan saja berarti kita tidak bijak dengan tangan kiri karena kiri tidak kita manfaatkan untuk ibadah. Pada masa kita menyapu kepala, kita sapu sikit saja, hubun-hubun kita. Berarti kita zalim dengan bagian atau sejumlah ratus ribu helai rambut yang ada di kepala kita yang tidak kita sapu dengan air ibadah. Jadi ulama mengatakan kalau pada waktu kita dengan keluarga, dengan keluarga hatta sampai pada masalah kubulah, kubulah itu mencium anak. Dikatakan pun juga kita harus bersikap adil Jadi kalau kita ada anak dua Jangan yang ini saja, ini anak papa nih Ini anak mama ke sana, anak sama mama Anak papa sama papa, tak boleh macam itu Memang anak papa kedua-duanya Nah, bukan setakat satu itu saja Anak mama kedua-duanya Anak papa kedua-duanya, betul kan Isma? Betul, empat berarti anak papa lah Keempat-empatnya, bukan setakat Isma Seorang ya Nah, jadi sebagaimana yang ini ingin mendapatkan belayan kasih sayang daripada kita, yang ini, yang itu, yang sana pun juga semacam tuh dengan keinginan yang sama. Jadi kata ulama, kalau kita nakkan keadilan yang sebenarnya, hatta kalau pada waktu kita memberikan belayan kasih sayang, hatta kalau pada waktu kita mencium dia pun kita kena cium semuanya, ji, cium, cium, cium. Nanti maknya giliran yang terakhir. <laughs> so, itu baru baru adil, masya Allah tabarok. Sampai ke situ tuh. Oke, okay. kita cukupkan tentang bersikap adil dengan diri pribadi kita. Berikan peluang waktu untuk mengaji, sebagaimana kita berikan peluang untuk kita berhibur. Berikan peluang waktu untuk kita mempelajari agama, sebagaimana kita berikan peluang waktu untuk kita mempelajari pelajari ilmu dunia. Berikan peluang waktu untuk kita memikirkan masa depan kita, sebagaimana kita berikan peluang waktu untuk kita memikirkan urusan dunia dan bisnis kita. Bagaimana supaya kita lebih untung? Bagaimana juga di akhirat nanti agar dengan kita kita mendapatkan keuntungan yang lebih daripada segala galanya. Nah, pada saat kita berbicara tentang keadilan tentu dengan kita kita akan diperlihatkan atau diperdengarkan dengan perkara yang sebaliknya keadilan lawanannya itu adalah kezaliman. Ketiktatoran, ketidakbijakan, ketidakadilan daripada seseorang Jadi kalau kita melihat dalam dunia modern sekarang ini Masya Allah, Allah Memang semuanya sudah serba terbalik Yang sepatutnya kita hargai Yang sepatutnya kita muliakan Yang sepatutnya kita berikan perhatian Justru yang berlaku itu adalah perkara-perkara sebaliknya Misal Kemarin pada pertemuan kita yang keberapa Episode yang berapa saya tidak pasti Ada kita kaitkan dengan jenjang <tuh> manusia Masya Allah Allah Sehingga sekarang pandangan orang ramai sudah terbalik Jadi kalau kita habiskan waktu kita Di stadium Dengan latihannya Dengan senam aerobiknya Dengan lantonannya Dengan nyanyiannya Atau juga dengan sukan dan juga dengan para atlet-atletnya itu orang yang habiskan waktu di sana akan lebih mendapatkan perhatian daripada semua pihak berbanding dengan seseorang yang menghabiskan waktunya di mihrab ibadah 
taat, bakti dan setia kepada Allah Jalla wa'ala ini diantara daripada bentuk kezaliman kedektatoran yang berlaku daripada masyarakat kepada masyarakat daripada umat kepada umat yang sehingga la ilaha illallah ada kumpulan-kumpulan yang membawa manusia kepada kemaksiatan, kemungkaran kejanggalan, kedektatoran dan juga kepada perkara-perkara yang janggal, yang paling tidak akan membawa orang ramai kepada dunia al-malahi membuat orang ramai lengah, lalai, lupa daratan sampai kita tidak tahu matlamat hidup dengan segala fasiliti nikmat yang Allah bagikan itu untuk apa? Ini kita sanjung. Kita muliakan dan kita hormati. Sementara sebaliknya yang mengajak kita kepada kebaikan, yang mengajak kita kepada ibadah, yang mengenalkan kita kepada Allah, yang menyejarkan kita kepada akhirat, dan juga yang memberikan pedoman dan bimbingan kepada manusia agar membuat bekas dan persiapan diri kembali kepada Allah. Dengan kehidupan yang abadi Dengan kehidupan yang selesa Nyaman Ribu daripada Allah Jalla wa'ala Ini justru kadang-kadang Dipandang rendah juga Dipandang sinis oleh Sebahagian kita Jadi ini diantara Daripada hal-hal yang mengecewakan Jadi bagaimana sampai sudah terbalik Seperti itu, rupa-rupanya Keterbalikan yang semacam itu Bukan hanya daripada masyarakat dalam kehidupan individu pun juga ternyata tidak berbeda Pun juga dengan sikap yang sama <tuh> Sebagaimana yang saya katakan tadi Selalu kita sebut-sebut Pada waktu kita ibadah berubudiah kepada Allah Jalla wa'ala Kadang-kadang ubudiah kita kepada itu asal-asalan saja Asal-asalan seperti apa? Yalah Ini kan semuanya seragam nih Makanya Masya Allah Tabarak Allah Ah, semuanya merah tua dengan brosnya dengan 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 cincinnya kemudian dengan gelangnya tanam pala gelang tak payah dilihatkanlah masyaallah tabarakallah nah kira-kira pernah tak dengan kita pada waktu kita dengan tukung kita pada waktu kita hamparkan sejadah kita ke arah kiblat kita pilih tukung yang paling lawa satu Kemudian yang kedua, kita tidak ingin mengambil minyak harum laki-laki, minyak harum kita juga. Tapi dengan seumpama bedak tuh kalau kita sapukan ke baju, dia wangi harum. Nah, pernah kita buat benda macam tuh pada waktu kita berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Atau kita pakai telkong yang ada di RNR itu, yang sejak 13 bulan tidak pernah dibasuh. Sejadahnya bau belacan Talkongnya Sudah banyak Tai kutu atau juga tai lalat atau tai apalah namanya ha, Menghadap makhluk Oh bagus, cantik, kemas, elok Masya Allah, Tabarakallah Kelihatan sopan, betul Tapi kita tidak seperti itu Pada waktu kita menghadap Allah Jalla wa'ala Masya Allah, Tabarakallah Ini ketidakadilan yang berlaku Dalam ubudiah kita kepada Allah Jalla wa'ala Ahbabana filah Jadi dalam beberapa Misal yang kita sebutkan tadi Mungkin sedikit sebanyak memberikan Wawasan dan juga memberikan uh, Pandangan kepada kita Bahwasanya bersikap Adil tidak mesti Pada waktu kita menjadi pemimpin negara Bersikap adil bukan pada waktu Dengan kita, kita ada kru, ada rakyat Dan juga ada orang ramai yang Ada di pemerintahan kita Bersikap adil itu dalam segala aspek Kalau pada saat Air kita minum dengan tangan kiri Makanan kita ambil dengan tangan kiri Berarti kita tidak adil dengan hukum Sebab baginda Menganjurkan atau juga Memerintahkan kepada kita untuk kita Makan minum dengan tangan kanan Masuk masjid Kalau kiri yang kita dahulukan Berarti kita tidak adil dengan kaki Kenapa? Kaki akan komplain Kata kaki aku boleh bagi kamu habuan pahala Masukkan kaki kananmu pada waktu kamu masuk Keluarkan kaki kiri kamu pada waktu kamu keluar Tandas, masukkan yang kiri pada waktu kita masuk Keluarkan yang kanan pada waktu kita keluar Begitulah seterusnya Jadi, dengan misal yang sederhana tadi itu Dengan kita kita akan boleh bersikap adil dalam kehidupan di mana dengan adalah Syamilah keadilan yang syamil Yang lengkap seperti itu Itulah yang akan membawa kita Kepada kebahagiaan yang abadi Hari ini uh, Mungkin tayangan kita pada hari ini Akan ditayangkan 
pada beberapa waktu yang akan datang dan juga ada ulangannya hari ini pada hari Jumat biasanya Masya Allah Allah yang dengan kita pergi opis pergi pejabat ikut pakaian kalar warna yang sudah ditetapkan oleh pihak kerajaan atau tertaluk kepada jawatannya jabatannya jadi kita bekerja di mana Petronas hijau ha. mas putih E Asia merah, perhimpunan Amno merah semuanya, pas hijau semuanya, misalnya. Tapi pada masa perhimpunan hari Jumat di masjid, kenapa tidak putih semuanya? Ah, itu kan pertanyaannya semacam to. Jadi haknya masjid laki-laki berpakaian serba putih daripada khatib tuan imam juga kepada semua makmum yang di bawah semuanya pakaian yang serba putih hari-hari lain oke okay, silakan saja dengan pakaian dan juga dengan warna-warninya jadi <tuh> sebelum kita lanjutkan perbincangan kita saya ambil satu pertanyaan dulu satu pertanyaan daripada stadion silakan pertanyaannya ingin ditanyakan assalamualaikum syekh Ya, silakan. Bagaimanakah kedudukan politik dalam Islam, Syekh? Bolehkah ia dipisahkan ataupun macam mana? Hmm, pertanyaan yang ditanyakan bagaimana kedudukan politik tentang Islam itu nanti insyaallah kita akan bicarakan secara khusus ilmu ulama dan politik pada live kita pada hari ini insyaallah. Jadi yang secara umumnya politik itulah salah satu dari pada bagian yang ada dalam agama tadi tapi dia bukan segala-galanya sebagaimana dalam Islam tuh ada ibadah ada ekonomi ada perdagangan ada sastra ada keluarga ada hiburan juga ada politik yang walaupun politik tuh berada pada peringkat yang di atas sebab dia yang akan mengatur segala-galanya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat <tuh> jadi kita berehat sejenak Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan sisi soal jawab. Hadza wa billahi taufik. Siapa yang berusaha, dia akan berjaya. Terusuri kehidupan mereka yang berhati cekal dalam mengatasi liku-liku, cabaran dan desakan hidup. Afin Banking Group menyokong usaha jitu dalam meningkatkan taraf hidup dari belenggu kemiskinan. Saksikan Manjada Wajada setiap Jumaat 8.30 malam bersama Afin Banking Group hanya di TV Al Hijrah segalanya bermula di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Maulid Nabi berlalu setiap tahun dan beruntunglah mereka yang meraihkan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini ramai orang yang mula-mula berzina dengan meraihkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah. Tapi apakah dia sekadar-kadar dengan peraihan seperti begitu ataupun dia lebih daripada sebagai sebuah peraihan? Teruskan bersama dengan kami kerana insya-Allah kita akan hurai perkara berkaitan dengan lebih daripada sambutan maulid hanya di TV Al Hijrah segalanya bermula di sini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedikit sebelum kita teruskan dengan sisi soal jawab untuk menyempurnakan pembicaraan yang telah kita bicarakan tadi Keadilan yang telah terhakis dan terjejaskan Itu dalam waktu kita melaksanakan ibadah wajib dengan ibadah sunat Antara suruhan Allah dengan suruhan makhluk Atau suruhan Allah dengan jemputan makhluk Jadi masyarakat kita, masyarakat di Nusantara Saya perhatikan Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei dan lain sebagainya kita lebih banyak ambil berat terhadap perkara-perkara nawafil, perkara-perkara sunnah dengan sumbayang hari rayanya hukumnya sunnah. 
dengan sumbah yang tarawihnya hukumnya sunat dengan sumbah yang tasbihnya hukumnya sunat dengan puasa asyuranya hukumnya sunat tapi ternyata dengan perkara-perkara fardu dalam ibadah itu tidak mendapatkan tumpuan dan perhatian yang sama salat dubaran semuanya turun memang dianjurkan dan digalakkan Tuhan Buddha besar kecil, laki perempuan semuanya digalakkan untuk hadir ke musallah melaksanakan patal id. Tapi ternyata ada dalam berapa ramai yang turun untuk melaksanakan sembah yang fardu berjamaah. Ha, itu tindak adil dengan sembah yang fardu bersikap lebih dengan sembah yang sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jarang-jarang. Daripada 100 belum tentu ada 50 yang turun. Tapi daripada 100 yang dijumput, insya Allah dalam 80 yang datang. Kenduri kawin, uh, acara makan, pestaan, bekelah, habis sisi keluarga, turun. Tapi pada saat Allah jemput untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah, yang dengan jemputan Allah tidak mendapatkan perhatian serius, tapi kalau dengan jemputan makhluk, hatta kalau kita harus keluarkan kereta yang paling mewah pun, kita keluarkan. Tadi untuk kita bawa kancil saja ke masjid, masih diperkirakan atau masih berperhitungan berkira sungguh oh, hujan, becek, ini baru dibasuh nanti kereta kotor lagi tapi tidak pernah berkira macam itu yang pada waktu kita datang untuk memenuhi jemputan kawin, silahkan Haji pertanyaan yang selanjutnya okay. Allah digunakan oleh orang bukan Islam penggunaan kalimat Allah <laughs> yang digunakan oleh orang yang bukan Islam dalam rangkaian ayat Allah mempertanyakan Kepada mereka Atau Allah memperkatakan Kalau anda tanyakan kepada mereka Siapakah yang menciptakan Dan bumi Jadi ayatnya Wala man wal ar. Kalau kamu tanyakan kepada mereka Maksudnya kepada orang lengkapi lah Penyebab-penyebab berhala, patung dan lain sebagainya Siapakah yang menciptakan Langit dan bumi Layakulana mereka akan menjawab Allah. Jadi di sanalah ulama mengatakan tidak ada halangan. Memang mereka penyembah patung, penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah api pun juga harus mengakui Allah itu sebagai sang pencipta dan mereka juga harus tahu Allah sajalah yang sah, yang layak dan yang patut untuk kita mengubudiahkan diri. Jadi tidak ada larangan kalau dengan mereka. Nah lain halnya kalau ternyata Kalimat Allah tadi itu digunakan dalam bentuk terhinakan Misalnya dalam tulisan-tulisan yang seperti apa Atau juga dalam satu hiasan Atau dalam satu lukisan Ternyata dengan kalimat Allah itu terhinakan Dengan tulisannya ditulis dengan nejis kah Diletakkan di bawahkan Di bawah kasut itu jelas itu tidak betul Itu ketidakbenarannya bukannya setakat dengan mereka Kalau dengan kita orang Islam pun Melakukan perkara yang sama semacam itu Jelas itu merupakan satu perkara muka Satu perkara yang tidak dibolehkan Setakat menyebut Setakat mengatakan Allah Itu semua makhluk Yang kafir Yang beriman Salihohom, talihohom Sejak daripada perjanjian yang pertama Allah mempertanyakan kepada semua makhluk Maksudnya manusia dan jin Alas tu birabbikum Tidakkah aku ini sebagai pencipta kepada kalian Maksudnya aku adalah Allah Semuanya mengatakan Kalu bala Jadi pengakuan itu sejak pada waktu kita dikumpulkan Di alamul arwah Dunia arwah roh nah, Pada waktu itu manusia sudah mengakui Dengan ketuhanan Allah Jadda wa'ala Silahkan khawat yang ada pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Tuan Syekh Saya dari Persatuan Belia Islam Nasional Pembina nak tanyakan soalan Bolehkah Syekh terangkan tentang konsep Walak dan Barak? Walak dan Barak Dan bagaimanakah Syekh membahagikan masa Bagi memastikan keadilan kepada diri sendiri Dan keluarga dapat dijaga Sekali lagi Walak dan Barak sudah yang kedua Bagaimana Syekh membahagikan masa Uh, bagi memastikan keadilan kepada diri sendiri dan keluarga dapat dijaga Jadi ada dua pertanyaan Pertanyaan yang pertama berkenaan dengan wala dan bara Wala tetnya kesetiaan kita Jadi loyalitas kita, loyalty kita kepada siapa Kesetiaan kita tuh kepada siapa Wala lillah, walidin Jadi kesetiaan kita tuh kepada sang pencipta Macam mana tidak Yang pada saat dengan kita bukan hanya setakat diciptakan oleh Allah 
Tapi juga dengan segala keperluan-keperluan yang kita perlukan Keperluan kita dengan makanan, keperluan kita dengan minuman, keperluan kita dengan pakaian, keperluan kita dalam kehidupan Bukan hanya keperluan kita dengan kehidupan yang sementara di dunia Bahkan keperluan kita untuk kehidupan yang abadi selama-lamanya pun Itu Allah telah berikan kepada kita Jadi apa yang kita perlukan untuk keperluan akhirat itu dengan pedoman akidah yang betul dengan bimbingan ilmu agama halal dan haram hukum hakam yang kita belajar itu tujuannya adalah untuk keselamatan yang abadi bahkan bukan keselamatan di akhirat saja dunia kita juga seperti itu jadi dengan anugerah yang Allah berikan kepada manusia halaka fasawa Allah ciptakan dengan bentuk rupa yang terbaik atau dengan rupa yang istimewa abda'ati khalke Kemudian yang kedua, keperluan kita yang kita perlukan dalam rangka untuk menjalani bahtera hidup di dunia yang akan membawa kita kepada alam akhirat yang abadi itu pun Allah berikan, Allah perlihatkan, Allah perkenalkan dengan perantaran wahyu dan juga dengan perantaran para nabi-nabi dan rasul. Jadi wala kita pada hakikatnya, kesetiaan kita pada hakikatnya itu adalah kepada Allah Jalla wa'ala dan juga kepada mereka-mereka yang disuruh Allah untuk kita setia. Sementara dengan bara, bara artinya berlepas. Jadi kita berlepas daripada syirik, beri aku bebas daripada syirik, daripada perkara-perkara yang dibenci, yang dimurka, yang tidak diridai oleh Allah dan Rasulnya. Aku bebas daripada perbuatanmu, aku tak nak bertanggung jawab dengan perangai anda yang lucah, yang kotor, yang jijik, yang lasak, yang seperti itu. Itu namanya bara. Jadi nastabri, jadi misalnya... Katakan saja seperti <tuh> ungkapan kata-kata daripada Bilal Putra kepada Sayyidina Abdullah Ibni Omar Kata Sayyidina Abdullah Ibni Omar Izinkan saja istri-istri kalian kau musliman untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid Jadi kata salah satu daripada Putra beliau tidak ah, Jadi kata Sayyidina Abdullah Ibni Omar Saya katakan kalau Allah, kalau Rasulullah Kamu katakan pendapat kamu Aku beri Aku berlepas diri daripada pendapat dan sikap kamu yang tidak bijak seperti itu Itu namanya bara'ah Wala dengan bara'ah Jadi kalau dengan bahasa sederhananya Wala intima kita, kesetiaan kita kepada agama Sementara bara kita atau kita berlepas daripada segala perkara-perkara Yang mencemarkan akidah, iman dan keyakinan kita Atau yang mencemarkan agama dan juga masa depan kita Pertanyaan yang kedua Bagaimana dengan kita, kita dapat mengkondisikan hidup kita Sehingga dengan kita, kita boleh bersikap bijak dan adil Satu dengan diri pribadi kita Kedua dengan sanak saudara kita Lingkungan dan masyarakat Dan juga pada semuanya Itu ke semuanya Berpanduan kepada ayat Ikhra bismillah bikar dan dihalam Semuanya akan dapat teratasi Yang kalau pada waktu kita mulakan Dengan membaca atau dengan belajar dan menuntut Jadi yang pertama kita pelajari Kemudian yang kedua Lingkungan dan masyarakat Pemerintahan yang memerintah Suasana, situasi dan kondisi Begitu juga dengan arus Itu cukup mewarnai mentaliti dan juga kehidupan seseorang Sehingga dengan lingkungan yang bagus Kita akan boleh membagikan waktu secara bijak Jadi waktu kita Untuk diri pribadi kita sendiri Kepulang-kepulang kita pada waktu kita di rumah Tapi jangan kita habiskan Kita sisakan waktu kita untuk anak dan keluarga Kadang-kadang kita Orang-orang koprat lah khususnya Itu waktu kita habis dengan urusan rumah Office-office dengan urusan saja Dengan kesibukan bisnis kita saja Sampai kita tak punya waktu Untuk kita menyantuni Anak istri kita di rumah Pergi pagi balik dah Pada waktu mereka tidur semuanya Jadi kita makan makan pagi kita di office Nah pukul 8, 8 pagi di sana Makan siang jelas kita di office kita Makan malam pada waktu kita balik Mungkin istri kita sudah hidangkan makanan Tapi mereka pun juga sudah di pada waktu itu nah, Jadi bila mereka akan mendapatkan peluang Untuk duduk bersama kita Makan dengan ibu bapak yang akan memberikan bimbingan dan pedoman Pada waktu mereka makan bersama mereka Nah jadi kalau seandainya dengan kita 
ada suasana yang pertama ada lingkungan yang boleh membantu kita untuk kita bersikap adil insya Allah yang seperti tadi itu tidak terlalu problem mudah saja akan kita tata dan juga mudah saja akan kita atur tapi dengan catatannya tetap saja dengan pedoman ilmu saya cerita sedikit mungkin kita masih ada waktu uh, sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi itu di, Nabi kita saudarakan dengan Abu Darda ini langkah pertama baginda setelah membangun masjid Nabi kita mempersaudarakan antara kaum Wajirun dengan Al-Ansar jadi nasib daripada abadat disaudarakan oleh kita dengan Sayyidina Salman Al-Farisi beberapa waktu kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi datang berkunjung ke tempat Abu Darda tengok umur Darda istri beliau pakaian tak kemas dan juga dengan keadaan tidak teratur rumah tangga pun juga berantakan inna lillahi wa inna ilahi raja'on Jadi pada hari kunjungan Sena Salman ke rumah Abad Darda Makanan hidangan disajikan Tapi ternyata sangat dipersilakan saja Sena Abad Darda tidak ikut makan Kenapa tak makan? Aku puasa Heh, Kata Sena Salman aku tak makan Aku tak akan mau makan kecuali Kalau kamu makan sekali dengan aku Akhirnya beliau terpaksa buka puasa Malam hari Masya Allah Tabarakallah Sena Salman Farisi tengok Sena Abad Darda itu dah sembahyang Loh Akbar Ditarik, tunggu Beberapa saat kemudian, tunggu Beberapa waktu kemudian, tunggu Kita rehat dulu, tidur dulu Tidur dulu, tidur dulu, tidur, 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 tidur. Kira-kira mungkin sudah lewat Dua per tiga malam yang pertama Maka pada sepertiga malam yang terakhir Baru belah kejutkan dan baru belah ajak Untuk sholat tahajud pada waktu itu Dah dua Jadi Sena Abadzar Allahu Akbar Kalau tetamu, abadada maaf abadada Kalau tetamu sudah jadi macam tuh ngatur urusan rumah tangga kita, ibadah kita diatur, hidup kita diatur, makan minum kita diatur, rasa rasanya kalau ada orang mengatur kita di rumah tangga kita sendiri lebih elok kan tetamu tuh tak datang. Kita tanyakan sih, bila nak beli? <tuh> kita sudah tak berkenan sebab tuh mengganggu kestabilan hidup kita di rumah tangga. Jadi pada saat itu. Sena Abad Dada pun juga komplain dengan keadaan yang semacam tu dan tanya kepada Umur Dada kenapa awak tak pakai soling tidak berdada tidak jadi kata Umur Dada soling untuk siapa berdada untuk siapa bersolek berdada Abu Dada tu malam tahajud siang puasa jadi aku berdada tu siapa sebenarnya sia-sia saja habis berdak habis jincu habis parpol minyak harum sementara tidak mendapatkan belayan yang sepatutnya yang didapatkan oleh seorang istri daripada suami yang tercinta jadi pada situ Abad Dada langsung melaporkan kejadian tentu kepada baginda Ya Rasulullah Salmani datang kacau rumah tangga aku komplain tentang istri aku komplain tentang kehidupan aku jadi pada satu Nabi kita bersabda Nabi kita ingatkan kepada Sina Abad Dada Inna li badanika alaika haqa Badanmu ada hak-haknya Tetamu kamu ada hak-haknya Istri kamu juga ada hak-haknya Ibadah coba Kalau punya suami malam tajut, 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 tajut. Jadi kita jadi apa? Jadi Bering sini Bantal panjang Mutar ke situ Bantal panjang Suami mana? Allahu Akbar Nah yang walaupun ibadahnya oke okay, Tapi tidak adil dengan keluarga Jadi yang kita harapkan keadilan yang syamil, keadilan yang merata dalam kehidupan, bukan hanya dalam dunia politik, tapi juga dalam dunia pribadi, dalam dunia kehidupan kita sendiri, sehingga sampai pada sampai pada tahap nanti kita bersabda kalau pada saat nanti kena surut sini nih, ini kalau pada saat sendal kamu selepas kamu nih potos, potos. Itu ya ima dengan kita, kita pakai selepa kedua-duanya Atau dengan kita, kita lepaskan kedua-duanya Sementara yang satu dengan selepanya, yang satu tak pakai selepa Itu dikatakan tidak adil dengan kaki Akhirnya kita berjalan pun nampak kelihatan pinjang Sampai ke tahap itu, tuh, keadilan yang perlu kita tetapkan atau kita terapkan Begitu juga kalau pada waktu kita duduk Separuh badan kita terkena sinar matahari Separuhnya di tempat yang teduh Ya ima kita panaskan semuanya Ya ima kita bertuduh semuanya Tapi dengan cara macam itu Itu satu hal yang tidak disukai oleh 
agama Sekecil itu pun Ternyata kita sudah dipadu Agar dengan kita, kita bersikap adil Dalam kehidupan kita sehari-hari Hadu wabillahi taufiq Bina sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillah Yeah.